நாம் இன்று காண்பிக்கும் இந்த இரண்டு வயது குழந்தை பிறப்பிலிருந்தே தலையின் சுற்றளவு அதிகரித்தமையால் பெற்றோரினால் எமக்கு கொண்டு வரப்பட்டது குழந்தையின் மூளையினை ஸ்கேன் செய்த பின் பிரச்சினை கண்டறியப்பட்டது இது சாதாரணமான ஒரு குழந்தையின் மூளையின் ஸ்கேன் வெள்ளி நிறத்தில் தெரிவது மூளையின் நீருள்ள அறைகள் இதுதான் சாதாரண ஒரு குழந்தையின் மூளையில் உள்ள நீரின் அளவு இது அன்னளவாக தேநீர் கோப்பையின் அரைவாசி அளவாகும் இந்த குழந்தையின் மூளை ஸ்கேனில் இந்த அளவு நீர் நிறைந்துள்ளது அன்னளவாக ஒரு லீட்டர் நீர் உள்ளது இதற்கு காரணம் குழந்தையின் இந்த இடத்தில் உள்ள அடைப்பு இதனால் மூளையில் உள்ள நீர் கீழே வரும் பாதை அடைப்பட்டுள்ளது இதுதான் அந்த குழாய் வென்ட்ரிகியூலர் பெரிட்டோனியல் ஷான்ட் என இதனை அழைப்போம் இந்த வாழ்வு மூளையின் உள்ளே வைக்கப்படும் இது நீர் செல்லும் பாதையினை கட்டுப்படுத்தும் மீதி பகுதி தோலினூடாக உடலூர் சென்று வயிற்றினுள் வைக்கப்படும் இந்த குழாயின் இந்த பகுதி மூளையின் உள்ளிருக்கும் மீதி பகுதி தோலின் கீழ் இருக்கும் மீதமுள்ள பகுதி வயிற்றினுள் இடப்படும் இதன் மூலம் மூளையின் உள்ளே உள்ள மேலதிகமான நீர் வயிற்றினூடாக உடலால் உறிஞ்சிக் கொள்ளப்படும் இதுதான் சாதாரணமாக அன்றாடம் நாம் பாவிக்கும் முறை இதனை தாம் நாம் விபிஷன் என அழைக்கின்றோம் இந்த குழாயினை வாழ்நாள் முழுவதும் வைத்திருக்க வேண்டும் இவ்வாறு வாழ்நாள் முழுவதும் வைத்திருப்பதனால் பல பிரச்சனைகள் எழும் வாய்ப்பு உண்டு இந்த குழாயில் சில வேலைகளில் அடைப்பு ஏற்படலாம் குடல் மற்றும் மூளையின் உள்ளுறுப்புகள் இந்த குழாயை வந்து ஒட்டிக்கொள்வதனால் இது ஏற்படலாம் அவ்வாறு ஏற்படும் போது மீண்டும் இதனை சுத்தப்படுத்த வேண்டிய தேவை ஏற்படலாம் ஒரு சிறு குழந்தைக்கு வாழ்நாள் முழுவதும் இந்த குழாயை வைத்திருக்கும் போது பல பிரச்சனைகள் எழலாம் அடைப்புகள் மட்டுமன்றி இவற்றிற்கு நுண் கிருமிகள் சென்று நோய் தொற்று ஏற்படலாம் அதனை தவிர இந்த குழாய்கள் உடைந்து அறுபடலாம் குழாய் மாசுற்று அடைப்படும் அவதானமும் உண்டு எனவே குழாய்கள் எதுவுமின்றி மூளையினுள் சென்று இந்த நீர் பயணிக்கும் பாதையை சரி செய்து சீரமைக்க முடியுமானால் அதுவே செய்ய வேண்டிய சிறந்த செயற்பாடு இதனால் நாம் இப்போது ஒரு புதிய முறையை பாவிக்க முயற்சி செய்கிறோம் அதன் போது இப்படியானதொரு உபகரணத்தை உபயோகிக்கிறோம் இதனை நாம் என்டோஸ்கோப் என அழைப்போம் இதில் கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது கேமராவின் உதவியோடு மூளையினுள் உள்ளே சென்று இந்த படலத்தினை அடைந்து அதில் துளையிட்டு மூளையின் உள்ளே உள்ள நீர் இந்த படலத்தின் துவாரத்தினூடாக சாதாரண பாதையினை வந்தடைய வழி செய்யப்படுகிறது இவ்வாறு இணைப்பதன் மூலம் மூளையின் உள்ளே உள்ள திரவம் மூளையினாலேயே உறிஞ்சி கொள்வதற்கு வழியமைக்கப்படுகின்றது இதனையே நாம் என்டோஸ்கோபிக் வென்ட்ரிகியூலோஸ்டோமி என அழைக்கின்றோம் இது நவீன நரம்பியல் சத்திர சிகிச்சை கூடங்களில் செய்யப்படுகின்றது இதன் போது விசேடமான உபகரணங்களும் பாவிக்கப்படுகின்றன இந்த சத்திர சிகிச்சையினை இப்போது நீங்கள் கண்டுகளிக்கலாம் இந்த சத்திர சிகிச்சையில் முதலாவதாக மண்டையோட்டில் ஒரு துளையிடுவது அவசியம் என்டஸ்கோப் உபகரணத்தை உட்செலுத்த சரியான இடத்தை தீர்மானிக்க நியூரு நெவிகேஷன் உபகரணம் பாவிக்கப்படுகின்றது மூளைக்கு எந்த பாதிப்பும் இன்றி இதனை செய்ய வேண்டும் தோலின் மேல் சிறியதொரு வெட்டு இடப்படுகிறது மண்டையோடு திறக்கப்பட்டு சிறியதொரு துளை இடப்படுகிறது
நியூரோ நவிகேஷன் உபகரணத்தின் உதவியுடன் விசேடமான ஒரு குழாய் மூளையின் உள்ளே கொண்டு செல்லப்படுகிறது பின்னர் துளையினூடாக எண்டோஸ்கோபி உபகரணம் மூளையில் நீர் நிறைந்த அறைக்கு கொண்டு செல்லப்படுகிறது விசேடமான உபகரணம் மூலம் சிறியதொரு துவாரம் இடப்படுகிறது துவாரத்தினூடாக பலூன் ஒன்று உட்செலுத்தப்படுகின்றது இந்த துவாரத்தினூடாக மூளையின் உள்ளேயுள்ள மேலதிக நீர் வெளியே கொண்டு வரப்படுகிறது சத்திர சிகிச்சை ஒன்று அல்லது ஒன்றரை மணித்தியாலத்திற்குள் செய்து முடிக்கக்கூடிய எளியதொரு செயற்பாடு இந்த சத்திர சிகிச்சையின் பின் அரை நாள் அதிதீவிர சிகிச்சை பிரிவிலும் ஒரு நாள் வாடிலும் இருந்துவிட்டு விரைவிலேயே வீடு சென்றடைய முடியும் 